Das ist auch kein Hexenwerk. Ich glaube, da ist jeder schon drauf gekommen. Äh, ist bei mir auch ganz schwierig. Dann gehen wir ins nächste Video. Und zwar von Dominik. Ein neues Video. Ich habe 82 Bücher gelesen. Diese neun haben mein Leben verändert. Ich finde das äh, eine krasse Aussage. Aber ich kann das komplett nachvollziehen. Weil ich muss sagen, seitdem ich angefangen habe, äh, mir Bücher anzulesen, äh, das ist schon ganz geil. Was man vorher so ein bisschen, ja, man ist vorher mit dem Gedanken gegangen, ey, Bücher lesen ist schon dumm und sowas. Aber ähm, es ist einfach so, dass mich das extrem abholt, Bücher zu lesen in Sachen, äh, die mich interessieren, wie Finanzwesen, sowas. Das interessiert mich. Und dann, dann fällt man so richtig in so einen Tunnel, wenn man sich die anguckt. Das ist halt richtig geil. Und ich bin gespannt, welche neuen Bücher er empfiehlt. Ich kann mir vorstellen, was so ein sehr bekanntes Buch ist und was auch ein sehr schönes Buch ist, meines Erachtens, zum Thema Finanzen. Äh, kennt fast jeder mittlerweile, glaube ich. Ist äh, Rich Dad, Poor Dad. Oder andersrum, ich glaube so. Äh, das habe ich auch gelesen. Ich kann es von hier effektiv nicht lesen. Ich brauche bald eine Brille. Das Buch liegt da hinten. Ähm, deswegen gucke ich dahinter. Ähm, ja, das fand ich sehr gut und wir gehen rein. Ab meinem 17. Lebensjahr habe ich exakt 82 Bücher über... Da, 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 da war's, da war's. 82... Da, Rich Dad, Poor Dad. Das ist es. Das ist ein äh, sehr gutes Buch. Ich Bücher über Finanzen, Gesundheit, Gewohnheiten und generelles Self-Improvement gelesen. Ein paar davon hätte ich mir absolut sparen können, die meisten waren okay und ein paar davon haben mein Leben tatsächlich verändert. Die, die Letzteres getan haben, möchte ich euch in diesem Video gerne zeigen. Außerdem werde ich jedes dieser Bücher kurz zusammenfassen und meine größten Learnings daraus mit euch teilen. Uh, das ist geil. Atomic Habits. Habe ich nicht gelesen, kenne ich aber. Äh, wollte ich mir auch mal holen, weil das wohl sehr geil sein soll ähm, in Bezug halt auf Habits, auf ähm, Routine. Atomic Habits ist wohl das praxisorientierteste Self-Improvement-Buch, was es da draußen so gibt. Es hat mich dazu inspiriert, unzählige Videos über Gewohnheiten und Routinen zu machen und ist im Grunde genommen einfach nur ein Leitfaden, wie man gute Gewohnheiten etabliert und schlechte Gewohnheiten los wird. Laut dem Buch gibt es vier Schritte, um eine Gewohnheit möglichst easy zu etablieren. Die Gewohnheit offensichtlich machen. Wenn ich beispielsweise meine Sportsachen wo rumliegen sehe, ist es viel wahrscheinlicher, dass ich ins Fitnessstudio gehe, da ich einfach daran erinnert werde. Oder wenn ich mir ins Fitnessstudio gehe, in den Kalender eintrage, einfach irgendetwas was das Ganze offensichtlich macht. Zweitens die Gewohnheit attraktiv machen. Wenn ich beispielsweise ins Fitnessstudio gehe, dann darf ich erst dort meinen Lieblingspodcast hören, den ich schon den ganzen Tag hören will. Das gibt mir halt noch einen Grund, dorthin zu gehen. Drittens die True. Das, äh, ich habe so eine Zeit lang, also ich muss sagen, ich kannte das Buch vorher nicht, aber als ich äh, die Zeit ins Fitnessstudio gegangen bin und ich immer gesagt habe, ey, ich möchte eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde laufen auf dem Laufband und das hat mich halt einfach nicht geholt, sind wir mal ehrlich. Dann habe ich immer gesagt, okay, ich habe mir eine Serie auf Netflix rausgesucht. Ähm, das war in dem Fall Suits und da geht so eine Folge 40 Minuten rum. Um die 40 Minuten. Und dann habe ich gesagt, ey, du schaust dir Suits nur an, wenn du läufst auf so einem Laufband. Und dann hast du immer so eine Folge geguckt und dann warst du getriggert und dann es ist dann schon mal vorgekommen, dass ich zwei Folgen mir auf den Laufband reingefetzt habe und bin dabei gelaufen, was, äh, was echt weird war. Da, du denkst dir, ach, du kannst jetzt nicht aufhören. Okay, du musst dabei laufen, scheißegal, du bist jetzt dabei. Komm, du gönnst dir jetzt noch eine Folge. Das ist echt geil gewesen. Die Gewohnheit einfach machen. Ich gehe ins Fitnessstudio, mache da einfach nur meinen Trainingsplan, den ich sowieso immer mache. Einfach nur Routine ohne zu denken. Die Gewohnheit befriedigend machen. Nach dem Fitnessstudio kann ich mir einen Proteinshake holen, der mit Erdnussbutter ist und Bananen und das schmeckt halt einfach geil. Um schlechte Gewohnheiten zu brechen, soll man halt genau das Gegenteil machen. Sprich sie unsichtbar machen, unattraktiv machen, schwierig machen und unbefriedigend machen. Diese Steps sind super simpel und funktionieren wirklich. Ich selbst habe ja. mir damit viel angewöhnt und konnte viele Sachen loswerden, die ich einfach nicht mehr haben wollte. Das zweite große der größte Tipp zum Beispiel, was ich, ich will zum Beispiel, ich habe mir irgendwann mal angewöhnt, so gut wie kein Süßes zu essen. 
Ich muss sagen, mittlerweile esse ich ab und zu wieder Süßes, aber halt extrem zurückgeschraubt. Ich bin eher so bei süßen Getränken leider hängen geblieben. Äh, Energies und sowas. Ähm, aber äh, zum Beispiel Schokolade und so, einfach nicht mehr kaufen. So, im Laden einfach an den Regalen vorbeigehen. Wenn du es nicht zu Hause hast, dann kannst du es auch nicht essen, so nach dem Motto. Das ist halt so, sage ich mal, das Einfachste, was man da machen kann. Also, es ist auch kein Hexenwerk. Ich glaube, da ist jeder schon drauf gekommen. Aber, äh, ja, das ist so ein Punkt. Den kann jeder von uns umsetzen, ohne Probleme. Große Learning, was ich aus diesem Buch habe, ist, Und ihr spart auch Geld. nur Ziele zu definieren, auch gleichzeitig Systeme zu bauen, die halt sicherstellen, dass man diese erreicht. Das hat beispielsweise geändert, dass ich mich nicht mehr gefragt habe, yo, wie kann ich 100.000 Abonnenten auf YouTube erreichen, sondern yo, wie kann ich jede Woche ein Video posten, welches man sich halbwegs ansehen kann. Das Buch hilft wirklich zu kleinen Veränderungen, die auf Dauer dann halt wirklich einen riesengroßen Unterschied machen und ist genau deswegen, finde ich, ein Klassiker, den wirklich jeder gelesen haben sollte. Übrigens, Pro-Tipp, 90% von allen Büchern habe ich gar nicht gelesen, sondern gehört. Ich hole mir die einfach immer als Hörbuch und höre das Ganze dann beim Spazieren, beim Trainieren und bei langen Autofahrten. Somit finde ich da ehrlich gesagt viel mehr die Zeit dazu, komme viel schneller durch und für mich persönlich funktioniert das gut. Ich kenne Leute, bei denen geht das gar nicht, die mögen das überhaupt nicht, aber ich persönlich mag das sehr und es funktioniert top. Das nächste Buch ist auch spannend, das hat nämlich die Dynamik zwischen mir und am ähm, dieser Dame hier erheblich verbessern können. Spaß beiseite, aber das hat es wirklich. The Way of the Superior Man soll dabei helfen, sein Leben wirklich vollkommen auszuschöpfen und es erklärt auch die Dynamiken zwischen femininer und maskuliner Energie. Unter anderem geht es darum, seinen Sinn zu finden und sich nicht von der modernen Welt in die Knie zwingen zu lassen. Beispielsweise okay. jemand, der eine überliegende Mission hat und seinem Leben selbst einen Sinn gibt, führt ein ganz anderes Leben als jemand, der das halt nicht tut und nicht unbedingt weiß, wo er hin will. Es geht auch viel um die Dynamik zwischen Mann und Frau. Beispielsweise steht drinnen, dass man laut in seiner Dame tolerieren sollte. Unser Job ist es nicht, unsere Frau zu ändern, sondern wenn diese wieder mal launisch ist, dann besteht unser Job einfach nur darin, sie mit Liebe und Humor da wieder rauszuholen. Diese Einsicht hat mir wirklich geholfen. Oh, jetzt, jetzt schmelzen die ganzen Frauen, die zugucken. Oh. Was mir auch geholfen hat, ist das Learning, dass man immer hinter seiner Edge leben sollte. Also immer ein wenig außerhalb seiner Komfortzone. Wirklich nur ein bisschen, aber dafür halt ständig. Außerdem hat die Mission die höchste Priorität. Und man soll sich nicht im Alltag verlieren und von irgendwelchen Sachen, die man zu tun hat, einfach in die Knie zwingen lassen und auf Autopilot laufen. Man soll aufhören zu hoffen, dass man irgendetwas im Leben komplettieren und fertig machen wird. Und man soll cool damit sein, dass sich alles ständig verändert. Ich persönlich fühle mich so, als hätte es mir geholfen, Klingt jetzt ultra cringe, aber ein wenig maskuliner oder männlicher zu sein. Und hey, ich bin der Erste, der zugibt, ähm, dass ich da noch jede Menge zu lernen habe. Ist ein kontroverses Buch, ähm, vielleicht nicht für jedermann geeignet, aber meiner Meinung nach eins der besten, die ich jemals gelesen habe. Rich Dad Poor Dad ist einer der Klassiker und die Finanz... Klar, das ist äh, Klassiker. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt so tief, ich hole mal die Bücher, die ich so gelesen habe. Okay, ich konnte jetzt nur drei auf die Schnelle zusammensuchen. Bei mir liegen die halt einfach überall verstreut. Aber äh, wir gehen rein. Also natürlich, hier, selbe Buch. Habe ich selber durchgelesen. Wird er gleich noch was zu sagen. Ich hoffe, dass die Bücher, die ich gelesen habe, jetzt äh, auch noch kommen. Weil, dann muss ich sie nicht erklären. Weil äh, ich <lacht> bin scheiße im Erklären. Ähm, genau. Ich habe ich hab mir so, ich bin halt hauptsächlich in so Unternehmenszeug äh, und sowas. Finde ich geil zu lesen. Das habe ich noch gelesen. Weg zu dem Besten. Genau, da ist einfach grundsätzlich äh, beschrieben, es gibt so äh, sieben Prinzipien, die man, ähm, mit denen man halt wirklich gewisse Erfolge, äh, sage ich mal, nicht schaffen kann, aber äh, denen näher kommt. Geht sehr, sehr ins Detail rein. Geht sehr, sehr äh, da rein, ähm, viel auch faktenbasierend, kann ich nur empfehlen. Da muss ich sagen, bin ich noch nicht komplett fertig mit dem Buch. Äh, kann ich euch gerne mehr erzählen, wenn ich komplett durch bin. Falls euch überhaupt interessiert. Genau, Macht der Disziplin, das dritte Buch. Äh, ihr seht, die sind ein bisschen misshandelt, die Bücher hier oben. Äh, das ist, weil ich einfach gebrauchte Bücher kaufe. Hier sind auch, warte, wo, irgendwo, genau. Hier sind auch schon irgendwelche... Sachen reingemalt an der Seite. Was sieht man es? An der Seite. Das hat irgendjemand vor mir reingemalt. Ich sehe es einfach nicht ein, neue Bücher zu kaufen. Kauf mir gebrauchte. Tut selbe. Aber die drei habe ich gelesen. Genau beim letzten. Die Macht der Disziplin ist einfach äh, so ein bisschen, wie denkt der Mensch? 
das geht so ein bisschen in Neurowissenschaften rein. Wie denkt der Mensch? Wie äh, baust du Disziplin auf? Auch bei Sachen, die äh, nicht gerade äh, so, äh, so leicht sind, da eine gewisse Disziplin aufzubauen. Muss ich sagen, haben mir alle drei bisher geholfen. Mit dem einen Buch bin ich noch nicht ganz fertig. Ich habe mir auch schon ein paar andere Bücher äh, bestellt, die schon, also beziehungsweise die habe ich schon hier. Äh, die habe ich jetzt noch auf die Schnelle nicht gefunden. Äh, da werde ich euch vielleicht noch ein Update geben. Genau. Finanzielle Bildung, die man in der Schule nicht bekommt, holt dieses Buch eben nach. Der Autor hat im Prinzip zwei Personen, von denen er finanzielle Ratschläge bekommt. Der eine ist sein eigener Vater, der finanziell nicht unbedingt gut dabei ist, obwohl er einen angesehenen Job hat und mehr als der Durchschnitt verdient. Und der andere ist der Vater seines Freundes. Der hat einen Hauptschulabschluss und arbeitet als Handwerker, wird durch schlauen Umgang mit Geld aber immer wohlhabender. In dem Buch werden die beiden Denkweisen und beide Ratschläge gegenübergestellt und es werden ganz klar Schritte aufgezeigt, die halt eben dazu führen, dass man Vermögen hat. Eines. Und das ist, finde ich, sehr krass. Einfach, dass da nach diesem Buch hat man so ein bisschen, da ist es, glaube ich, ein bisschen übertrieben, vielleicht sozusagen, aber in meinem Fall denkst du anders da übers Geld, wenn du, wenn du dir dieses Buch durchgelesen hast. Weil wirklich, du hast halt diese zwei Sichten von diesen beiden Dads, die einfach ganz anders an Geld denken oder halt über Geld denken. Sehr, sehr inspirierend, sehr, sehr schön. Kann ich nur empfehlen, das Buch. Das Target im besten Fall. Beispielsweise konnte ich daraus lernen, dass das größte finanzielle Risiko kein Risiko einzugehen ist. Das, was am Ende übrig bleibt, viel wichtiger ist als das, was man reinholt. Und dass man vor allem in jungen Jahren arbeiten sollte, um zu lernen und nicht unbedingt um Geld zu verdienen. Außerdem redet er dazu vor allem am Anfang auf Verbindlichkeiten, wie beispielsweise ein schöneres Auto zu verzichten und sich um Gegenstände und Sachen zu kümmern und Anlagen zu kümmern, die halt bestenfalls im Wert steigen. Ist sehr basic und es sind wirklich die Grundlagen, jedoch war das bei mir im Alter von 17 Jahren ein richtig großer Game Changer. Why we sleep von Matthew Walker ist eines der besten Bücher über Gesundheit und Wohlbefinden, welches ich jemals gelesen habe. Kenn ich nicht. Und Im Prinzip geht es dann nur um Schlaf. Wir wissen alle, dass Schlaf wichtig ist und dass genügend Schlaf zu bekommen sehr wahrscheinlich eine gute Idee ist. Jedoch zeigt dieses Buch nochmal auf, wie wichtig das wirklich ist und was für ein großes Problem wir haben, wenn wir unter Schlafmangel leiden. Was ich hier drin beispielsweise extrem interessant fand. Je länger wir wach sind, desto mehr Adenosin baut sich in unserem Körper auf. Wenn genügend Adenosin vorhanden ist, bekommen wir Signale, dass wir müde werden. Koffein beispielsweise bindet sich an diese Adenosinrezeptoren, was dazu führt, dass wir die Müdigkeit nicht mehr spüren. Die Symptome wie verminderte Reaktionsfähigkeit oder dieses nicht klar denken können, bleiben allerdings bestehen. Wir spüren nun nicht mehr die Müdigkeit und denken, wir haben diese Symptome nicht mehr, aber wir haben sie trotzdem noch. Es öffnet einem mhm. auch ein bisschen die Augen, was für ein großes Problem wir alle haben. Beispielsweise sogar Schlafstörungen sind ganz, ganz weird. Ich muss sagen, ich habe es in letzter Zeit auch wieder vermehrt, was nicht so geil ist. Aber äh, ja, da muss man halt dran arbeiten. Das ist... Äh, das geht halt nicht von einem auf dem anderen Tag weg. Das kommt bei mir eher in so Phasen. Beispielsweise, wenn man in der Früh aufsteht und noch müde ist, dann leidet man sehr wahrscheinlich unter Schlafentzug. Ich kann mich an keinen Tag in meinem Leben erinnern, wo ich nicht müde war nach dem Aufstehen. Oder wenn wir Koffein brauchen, um in die Gänge zu kommen, dann leiden wir unter Schlafentzug. Ey, yo. Jeder Mensch jemals. Und ich weiß, was ihr jetzt denkt. Yo, <lacht> bei uns allen ist es so, wir leiden einfach alle unter chronischem Schlafentzug. Und das ist halt einfach... Die moderne Welt, hey, willkommen. Als ich dann aber gelesen habe, wozu Schlafmangel führt und was das halt wirklich anrichtet und wie viel besser man dran ist, wenn man seine 8 Stunden Schlaf äh, bekommt, habe ich angefangen, äh, ein bisschen paranoid zu werden und Schlaf zu priorisieren, was eine gute Entwicklung ist nach einem Buch. Unterm Strich, je kürzer wir schlafen, desto kürzer leben wir. Schlafmangel führt zu weniger Testosteron, weniger Muskelwachstum, höherem Fett ansetzen. Außerdem steht Schlafmangel in Verbindung mit unfassbar vielen Mental Health Krankheiten und ist einfach eine schlechte Idee, nicht genug zu schlafen. Ich bin gerade an einem Video dran, wo ich versuche, meinen Schlaf wirklich zu verbessern, also die Schlafqualität. Also abonniert den Kanal gerne, wenn ihr Bock drauf mhm. habt. How to win friends and influence people. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich tue mir in sozialen Situationen wirklich schwer. Ich finde immer ziemlich awkward und dieses Buch hat dazu beigetragen, dass ich in solchen Situationen vielleicht ein bisschen weniger awkward bin und wenigstens in der Theorie weiß, wie man solche Situationen zu navigieren hat. Dieses okay, das äh, ist bei mir auch ganz schwierig. Bei Fremden. 
bin entweder sehr zurückhaltend bei Fremden oder äh, das Gegenteil. Aber wohl fühle ich mich meistens nicht. Dieses Buch ist so ziemlich der größte Klassiker, was Social Skills betrifft und ehrlich gesagt auch so ziemlich das Einzige, was man braucht. Hier drin wird gesagt, dass beispielsweise der einzige Weg, um Menschen wirklich zu beeinflussen ist, zu schauen, was die wollen und dann ihnen zu helfen, das zu bekommen. Streitereien sollten um jeden Preis vermieden werden, da man nur verlieren kann, auch wenn man die Streiterei gewinnt, da einen das Gegenüber dann einfach weniger mag. Andere Meinungen sollten immer gehört und respektiert werden und sollten nie mit, dass es falsch abgestempelt werden. Der schnellste Weg, sich bei jemandem beliebt zu machen, ist, ihn über sich selbst auszufragen und ihn einfach über sich selbst reden zu lassen und gut zuzuhören. Das Buch ist auch chillig, weil man kann quasi einfach jede Seite aufschlagen und jedes Unterkapitel einzeln lesen, ohne die davorigen äh, gelesen zu haben. Und somit kann man einfach beispielsweise am Morgen kurz mal irgendein Kapitel lesen und das dann versuchen, über den Tag zu etablieren, was einen halt einfach besser in Social Skills macht. Und das ist unfassbar wichtig. Der Millionär Fastlane ist meiner Meinung nach ein... Okay, das klingt halt einfach wie ein Buch, das könnte von Prinz Markus sein. <lacht> Einfach, das könnte so Prinz Markus Bestseller, äh, Bestseller Buch sein. Okay, kenne ich auch nicht, aber äh, wenn das unter den Top 9 ist, weiß ich nicht, was das so krass bringen soll. Eins der besten Bücher, wenn es um dieses Thema Unternehmertum geht. Der Autor beschreibt im Prinzip drei Wege, auf denen sich die Menschheit bewegt. Die meisten sind laut seiner Aussage am Gehsteig. Das sind die Menschen, bei denen am Ende des Monats einfach nichts mehr übrig bleibt. Dann gibt es die Slow Lane, das sind die Leute, denen nur so viel übrig bleibt, dass sie ein bisschen was ansparen können und dann mit 65 so semi-komfortabel in die Rente gehen können. Und dann gibt es die Fast Lane, das sind die Leute, die durch einen größeren Hebel in der gleichen Zeit einfach unproportional viel Geld erwirtschaften. Laut dem Buch sind das... Wow, okay, ich muss sagen, da für die Aussage hätte ich jetzt kein Buch lesen müssen, muss ich sagen. <lacht> also... Weiß nicht. Bisher catcht mich dieses Buch nicht, beziehungsweise gibt mir noch nicht einen Grund, warum ich das lesen sollte. Aber gut. Fast ausschließlich Unternehmer und laut dem Buch muss ein Unternehmen fünf Punkte erfüllen. Es muss ein Problem lösen, es muss eine Einstiegsbarriere haben. Das heißt, man sollte irgendwas können, um in diese Branche einzusteigen, weil halt sonst einfach viel zu viele Leute dort sind. Man muss die Kontrolle darüber haben, es muss skalierbar sein, sprich einen guten Hebel besitzen und man sollte das Ganze auch am Laufen halten können, wenn man mal selbst nicht mehr da ist. Es gibt ja, okay. Sag euch ehrlich, mittlerweile kann man auch ohne... So das sind halt so, ja, das sind halt so Aussagen aus diesem Buch, dass man auch mittlerweile aus vielen <lacht> guten YouTube-Videos dazu auch rauskriegen kann. Das sind halt diese Punkte, die findest du auch beim Googlen raus, muss ich ehrlich sagen. Also das finde ich jetzt, wäre jetzt kein Buch, was ich mir durchlesen würde. Geht im Prinzip einfach nur durch Unternehmertum sein Einkommen zu verzehn oder zu verhundertfachen. Das Buch sagt auch, um in etwas richtig gut zu werden, muss man sich nur auf diese eine Sache konzentrieren und muss davon wirklich richtig besessen werden. Und mein Favorite Learning, eine Idee ist absolut wertlos. Viele Menschen haben gute Ideen. Die meisten Menschen haben irgendwann in ihrem Leben mal wirklich gute Ideen. Jedoch ist eine Idee nichts wert ohne der richtigen Umsetzung. Und die richtige Umsetzung ist das Schwerste. Selbst eine schlechte Idee, die gut umgesetzt wird, ist besser als eine gute Idee, die schlecht umgesetzt wird. Wenn man sich für mhm. diesen Weg des Unternehmertums interessiert, dann ist dieses Buch Must Read, hat mir sehr viel geholfen. The 48 Laws of okay. Power ist ein wirklich kontroverses Buch. Es ist auch nicht schwer zu sehen, warum. Weil im Prinzip geht es einfach nur darum, wie man Menschen bestmöglichst manipulieren kann. Muss man echt so sagen. Ja gut, aber in unserer Welt kann man damit halt einfach viel erreichen, wenn man Menschen manipulieren kann. So traurig, wie es auch ist. Das Buch ist tatsächlich sogar so effektiv, dass es in vielen Gefängnissen verboten ist. Im Prinzip stehen da 48 Gesetze drin, mit denen Menschen in der Vergangenheit mächtig wurden und diese Macht dann auch halten konnten. Ein paar davon sind okay. beispielsweise Aufmerksamkeit ist Macht. Es ist immer besser, der zu sein, über den geredet wird, als der, der redet. Man soll Menschen vermeiden, die unglücklich und faul sind. Egal was man tut, man soll es einfach aussehen lassen. Man soll seine wahren Intentionen verstecken und immer weniger sagen als nötig. Ist es effektiv? Definitiv ist es ethisch? Wahrscheinlich nicht. Es stehen wirklich teilweise kontroverse und toxische Dinge drin, muss man echt so sagen. Der große Mehrwert meiner Meinung nach liegt aber dieses Buch zu lesen, damit man diese Dinge, wenn sie auf einen selbst angewendet werden, erkennt und unterbinden kann. Denn sehr viele Leute haben dieses Buch gelesen und sehr viele Leute benutzen die Prinzipien aus diesem Buch. Danach ist man okay, <lacht> ich sehe schon. Erstmal, erstmal hier morgen früh 
wenn ich beim Bäcker bin oder so, erstmal die äh, Verkäuferin lesen, um, um zu gucken, ob die mich gerade auseinander nimmt. Man einfach weniger naiv und weniger einfach manipulierbar, was in meiner Welt ein großer Win ist. 100 Million Dollar Offers und 100 Million Dollar Leads sind von Alex Hamosi, das ist so ein Unternehmer, der macht auch YouTube, den schaue ich persönlich sehr gerne und es sind ohne Joke die praktischsten und besten Bücher zum Thema Geld verdienen und Unternehmertum, die ich okay. jemals gelesen habe. Meine Meinung nach kenne ich ebenfalls nicht, aber das kann ich mir schon wieder gut vorstellen, dass da irgendwas äh, bei rumkommt. Weil das halt auch jemand ist, der dazu dann wahrscheinlich auch zu den Themen dann auch die Videos macht. Nach ist der Autor ein unfassbar smarter Typ und in 100 Millionen Dollar Offers geht es einfach nur darum, was man verkaufen sollte und wie man ein Angebot erstellt, welches so gut ist, dass es dumm wäre, das nicht zu kaufen. Was ich beispielsweise aus 100 Millionen Dollar Offers gelernt habe, ist, dass man bei seinem Produkt mit dem Preis nicht runtergehen sollte. Also man soll das Ganze nicht so billig wie möglich machen, weil man kann nur so weit runtergehen, bis dann halt irgendwann nicht mehr profitabel ist. Was man stattdessen machen sollte, ist sich einfach darauf zu konzentrieren, den Mehrwert zu erhöhen und dann den Preis damit mit zu erhöhen, den Preis jedoch immer unter dem gegebenen Mehrwert halten, sodass der Kunde auch wirklich zufrieden ist. In der Fortsetzung 100 mhm. Millionen Dollar Leads geht es dann im Prinzip einfach nur darum, wo man diese Leute findet, die dieses Produkt kaufen wollen und wie man sie dazu bringt, dieses Produkt kaufen zu wollen. Die beiden Bücher sind extrem praxisorientiert und einfach wirklich gut geschrieben und einfach verdaubar. Sogar ich verstehe die Konzepte da drin. Was sind Bücher, die eurer Meinung nach jeder gelesen Okay, das letzte Buch äh, interessiert mich. Kann ich mir sogar gut vorstellen, dass ich Mist ziehe. Lesen haben muss. Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Bleibt gesund, mögen alle eure Träume wahr werden. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Peace. Zeit ja, mal. sehr nice Video. Äh, checkt gerne, äh, checkt gerne Dominik aus. Echt, äh, echt nice und äh, finde ich auch richtig wild. Wir haben, konnten auch ein bisschen drüber labern, äh, da ich halt das Buch auch schon gelesen habe. Und äh, ja, so habt ihr auch mal ein bisschen Einsicht in das, was ich mir reinverleibe.